Be happy with what you have while working for what you want. You're on The Happiness Project and I'm Dhanya. Saiju Kurupa has his very unique trait as an actor. He appears on screen and we do not know whether he's going to be a positive or a negative character, whether it's going to be a comedian or whether he's going to portray a serious role. Let's welcome this wonderful, versatile actor onto a show. Welcome to The Happiness Project, Saiju. Thank you. Thank you. <laughs> Being in this industry, I mean, when I was in the last year, my youth, to now, it's almost 14 years left. Yeah. What is that one thing that, that you love this industry for? This industry, you can do a career in this industry. And what is the one thing that makes you really thrive in this industry? See, I started my career uh, in uh, corporate sales. Huh. And when I was there, uh, I used to do uh, good sales. Uh, sales in the last few months, there was a question. But I had to perform in a few days. Now, I don't want to talk about Alkari, I don't want to talk about Alkari. Now, you are doing sales. But now, I don't want to talk about Alkari. I don't want to talk about Alkari. I don't want to talk about it. अब कहना मिटी उन्नत साना। हाँ। पर शिपन यहाँ मट्टे ये तो जोली डरता है लेम। आज जोली ले कहना है नहीं नहीं लिया। सिनेमे ले एक्टर्स ने मात्रा लिया। हाँ। और डायरेक्टर, और आर्ट डायरेक्टर, और मेकअप मैन, और कॉस्ट्यूमर। ये बार के लल्ला वर कुम अवर अवर डे चाहिए द व्हाटेवर दे ह� Stage ayam, alanggil le serial ayam, itu mana library le kanan le. Correct. Wanda boleh kari ni ayam itu kari ni. Pasal sinema ni library le kanan. Nama kita tu apa yang orang orang ni lu dekat, entah tu kanan. Entah maklai pun ni ke, modal moni jenny kena ni umbo mayu kham mandiri tu. Pasca ni kan tu sinema je itu tu mana lalu ni ke, abra peranan ni le kanan cuka, balai dah peranan ni le kanan cuka. Pini entah tu itu mungkin le tu guna as an actor. Face recognition yang berterima kasih. Nampol orang alkali orang itu nampol cerita jualnya peti parain orang. Ini dari corporate sales le, jangan ayat orang berterima kasih. Nampol orang portal alkali orang itu orang ni tidak. Cepat apa berita? Cepat pentol colleagues, cepat apa parain orang. Alah ada portal alkali orang kiri le jangan orang tidak. Ah, jangan orang orang kiri orang itu matra orang. Orang yang itu orang kanan yang jadi orang orang tidak. Apa, awalu, awalu sahaja mana yang orang ibarat, ini dalam banding ini selesa. Ia tu wajar ni ni kita agamilah itu. Banding ini selesa, ni orang orang korang cakap orang orang mana sila ki. Ini tu yang balik pada pudi orang sahaja mana alam pernah. Orang orang yang orang ini ni apa? Orang yang mana sila ki itu itu banding ini selesa mana ini industri lagi banding ini selesa. Ini tu ada film industri le joli yang orang orang ikut ke film pala doa. Celer ke, ada orang entertainment business ana. Celer ke ada orang creative process ana. Celer ke life energy dan ya passion ni sendiri, ni lah doh orang logo, ni lah doh karan alkaran. Angan pun lah terti lola alkaran. Saya juga ini ni, ni anak karan. How how do you see films and industry? Maybe dengan orang orang ni, semua karya ni lola tu. Baru creative itu muka orang ni, yes. Nama lola usum different itu ni, anak karya ni cedoh teri kena. It's a creative thing. Baru generalize itu ada statement orang orang ni, lola usah abnei orang. Ada tu. Dan elok sahaja cerita ni kan, bukan betul sahaja mula. Agaknya apa yang berse, for us, nama lalu pelbagai kadang kadang orang lalu, orang orang masa jadi orang tinggal. Apa agaknya itu, itu difference orang. Pula sinema lekik, apa passion, passion actually sinema lalu orang ini kerjanya lalu lekik selesa orang ini passion dalam perni passion orang dengar sinema lalu kahana. Kuti kalau tu sinema lalu orang mungkin restoran. Do you have a lot of people in the house? Yes, I have a lot of people in the house. I have a lot of people in the house. I have a lot of people in the house. I have a lot of people in the house. I have a lot of people in the house. Is that because of the house? I have a lot of snacks. 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 Inna mati anggal deh, anjiran betul anu boleh nampak. Apa orang celum berdaya, kita beri cerpen mixer aku nampak. Ibu orang ada tu garis cegel le. Pernah orang chenna orang ni, anggal orang ini seni orang la, umum TV cerah orang pun pernah ni kelir. Ingin orang korang kelas agak jadi orang boleh nampak. 
പിന്നെ ഞാൻ ആ സമയത്തൊക്കെ ആലോചിക്കുമായിരുന്നു ഞാൻ മിഥുൻ ചക്രവർത്തിയുടെയൊക്കെ ഭയങ്കര ഫാനായിരുന്നു ഞാൻ പഠിച്ചു വലുതായി എനിക്കൊരു ജോലിയെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞാൻ വിസിയർ മേടിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ അച്ഛൻ മേടിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ മേടിക്കും അപ്പം മിഥുനൊക്കെ അന്നും അഭിനയിക്കുമോ എനിക്ക് അവരുടെ സിനിമകൾ ഞാൻ അന്ന് പുതിയ സിനിമകൾ കാണാൻ വേണ്ടി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യും ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആലോചിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത്രയും പാഷൻ ആയിരുന്നു സിനിമ കാണാൻ പക്ഷെ പിന്നെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചിട്ടില്ല ഇത് പരിചയക്കാരില്ല സിനിമയിൽ പിന്നെ മഹാരാഷ്ട്രയിലായിരുന്നു ഞാൻ വളർന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നാഗ്പൂർ എന്ന് പറയുന്ന സ്ഥലത്താണ് അപ്പോൾ ഈ മഹാരാഷ്ട്ര എന്ന് പറയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമ്മൾ ഓ ബോംബെ ബോംബെയിലായിരുന്നു സംഭവങ്ങൾ നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് നമ്മൾ നാഗ്പൂരിലെ ബോംബെ നാഗ്പൂർ തമ്മിൽ രണ്ട് എക്സ്ട്രീം സ്ഥലത്താണ് അതെ അപ്പം നാഗ്പൂരിൽ അങ്ങനെ സിനിമ നടന്മാരെ ഒന്നും കാണാൻ കിട്ടൂല ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരുന്നു സിനിമ നടന്മാരെ കാണാൻ ഇല്ല പോയില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ താല്പര്യമില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് ബോംബെ പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഈ സിനിമ കയറാൻ വേണ്ടിട്ടൊന്നും അല്ല പോയിരിക്കണേ സജു പറഞ്ഞിട്ടല്ലോ ഫിലിം ഇസ് ഓൾ അബൌട്ട് പോസ്റ്റിറ്റി വേ യു ക്യാൻ ആക്ച്വലി സി ഇറ്റ് കുറേ നാളത്തെ ശേഷം തിരിച്ചു പോയി കാണാൻ പറ്റും സജുക്ക് ഇപ്പോൾ ഏറ്റവും കാണാൻ ചമ്മലുള്ള സിനിമ ഏതാണ് സജുന്റെ പഴയ സിനിമയില് പേരെനിക്ക് പറയാൻ മടിയാണ് മടിയല്ല ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയല്ല പക്ഷേ അങ്ങനത്തെ സിനിമകൾ ഉണ്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് കുറച്ചധികം ഉണ്ട് പക്ഷെ അത് പേര് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ ഫിലിം മേക്കറിനോടൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു തെറ്റാണെന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ പേരുകൾ പറഞ്ഞാൽ പക്ഷേ ദർ ആ മൂവീസ് ഇപ്പം ഞാൻ മറ്റേ പൂച്ച പാല് കുടിക്കുന്ന സംഭവമില്ലേ കണ്ണടച്ചിട്ട് പാല് കുടിക്കും അത് ആരും കാണുന്നില്ല എന്ന് ഓർത്ത് അപ്പം അതുപോലെയാണ് ഇപ്പം എൻ്റെ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ ചാനൽ വരുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മാറ്റും അപ്പം എൻ്റെ വിചാരം ആരും കാണുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ മാറ്റി ആരും കാണുന്നില്ല എല്ലാവരും മാറ്റിക്കാണ്ടെ ഫോട്ടോ എടുത്ത ആൾക്കാർ വാട്സാപ്പിലേക്കും പക്ഷെ ആ തുടക്കം എന്ന് പറയണത് ഭയങ്കര ഒരു പ്രഷർ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് സജുവിന് കാരണം ഒന്ന് സജു സജുവിൻ്റെ കരിയറിൽ മുന്നോട്ട് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആ കരിയർ വിട്ടിട്ടാണ് മയൂഖത്തിലേക്ക് വരുന്നത് മയൂഖം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനിമ തന്നെ ഒരു വലിയ ലോഞ്ച് പാഡാണ് ഫോർ എനി ആക്ടർ ഹരിയരൻ സാറിൻ്റെ സിനിമ ആ ഒരു പുതിയ ലീഡ് റോളായിട്ട് വരുന്നു ആ ഒരു പ്രഷർ വാസ് ഹൗ വാസ് ദാറ്റ് ഫേസ് ഫോർ യു സജോ ദാറ്റ് ഐ വാസ് നോട്ട് അണ്ടർ പ്രഷർ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പ്രഷർ ഉണ്ടായിരുന്നത് ഞാൻ ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന സെയിൽസ് പ്രഷർ മാത്രമേ ഉണ്ടായിരുന്നത് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന ഒരു പ്രഷർ ഇല്ലായിരുന്നു കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇദ്ദേഹം ഇത്ര വലിയൊരു ഡയറക്ടറാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു ഹരിഹരൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഓർത്ത് ഒരു ഡയറക്ടർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു സിനിമ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് സർഗം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ അപ്പം അത് നല്ല സിനിമയായിരുന്നു എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു പുള്ളി ഒരു പുലി എന്നുള്ളത് ഞാൻ പിന്നെയാണ് മനസ്സിലാക്കിയത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ന്യൂ കമറാണ് എനിക്ക് സ്റ്റേജ് ഫിയർ ഉണ്ട് എന്നിട്ടും ഞാൻ അവിടെ പോയി എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ലായിരുന്നു അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു തന്ന കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്തു അപ്പം ആ ഒരു പ്രഷർ എനിക്ക് ഒട്ടും ഫീൽ ചെയ്തിട്ടില്ല എനിക്ക് പ്രഷർ ഫീൽ ചെയ്ത് തുടങ്ങിയത് എപ്പോഴാണെന്ന് വെച്ചാൽ വെൻ ഐ വോണ്ട് ടു സ്റ്റിക്ക് ഓൺ ടു സിനിമ അതായത് നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ജോലിക്ക് വേണ്ടി നമ്മൾ നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച് പാസ്സായി ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ജോലി തപ്പണം അപ്പം ഫസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ഭയങ്കര പ്രഷർ ആയിരിക്കും ഇത് എങ്ങനെയെങ്കിലും കിട്ടണമെന്നുള്ള പിന്നെ ഒരു ജോലി കിട്ടി ഈ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് നമ്മൾ അടുത്തൊരു ജോലിക്ക് നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രഷർ ഇല്ല നമ്മൾ വളരെ റിലാക്സ് ആയിരിക്കും ഇൻ്റർവ്യൂവിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അല്ല ഓൾറെഡി വി ഹാവ് നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ഓൾറെഡി അപ്പോൾ അത് പറഞ്ഞ പോലെ സിനിമയിലേക്ക് ഞാൻ പോയി അഭിനയിക്കുന്ന സമയത്ത് എനിക്ക് നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ഓൾറെഡി എ സെയിൽസ് മാനേജർ ഇനായിട്ട് അപ്പോൾ നഷ്ടപ്പെടാനൊന്നുമില്ല എനിക്ക് നല്ല ശമ്പളം ഉണ്ട് സിനിമ ഹിറ്റായാലെന്ത് ഓടിയില്ലെങ്കിൽ ഉണ്ട് പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഒരു ജോലിക്ക് വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് അവിടെ അത് ഞാൻ നല്ലപോലെ ചെയ്യുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ ഉത്തരവാദിത്തമായിരുന്നു എൻ്റെ അപ്പോൾ ദാറ്റ് പ്രഷർ വാസ് നോട്ട് അതിനുശേഷം വെൻ ഐ ഡിസൈഡ് ടു ക്വിറ്റ് കോർപ്പറേറ്റ് ആൻഡ് അഗെയിൻ റീ എൻ്റർ ഇൻ ടു മൂവീസ് അല്ല അതന്നെ ഗൈഡ് ചെയ
കുറച്ച് ആൾക്കാർ ശ്രദ്ധിച്ച സിനിമകളിൽ എനിക്ക് അടുത്തിടെ അഭിനയിക്കാൻ പറ്റി സോ ജനറലി പീപ്പിൾ ഹാവ് എ ഫീലിംഗ് ദാറ്റ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ധന്യ പറഞ്ഞത് എന്താണ് മൂന്നിൽ ഒരു സിനിമയിൽ ഞാൻ ഉണ്ടെന്നാണ് എന്നെ ആൾക്കാർ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് എല്ലാ സിനിമയിലും ഉണ്ടല്ലോ ഏ കൊള്ളാമല്ലോ എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ സിനിമയിലും ഇല്ല Uh, that brings me to the point. It's very unpredictable in the industry. It's very calm and sustained. Mentally, what is the process that you go through, Sergio? I mean, your equanimity, that doesn't have to be said. What was the phase like? Especially your worst title or scenario. How did you go through it? അതൊരു ഭയങ്കര പെയിൻഫുൾ ആണ് ആക്ച്വലി ആ ഒരു ദ ബാഡ് പാച്ച് ഇൻ മൈ കരിയർ ദാറ്റ് വാസ് ഓൾമോസ്റ്റ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ഫ്രം മൈ ഫസ്റ്റ് മൂവി അതിനൊരു എൻഡ് വന്നത് ആക്ച്വലി ടു തൗസൻഡ് ട്വൽവ് സെപ്റ്റംബറിലാണ് വെൻ ട്രിമാൻഡ്രം ലോഡ്ജ് റിലീസ്ഡ് പക്ഷേ അത് എൻ്റെയും എൻ്റെ ഒരുപാട് കുഴപ്പങ്ങളുണ്ട് ഒന്ന് സെലക്ഷൻ ഓഫ് മൂവീസ് രണ്ടാമത്തത് ഐ വാസ് നവർ പ്രിപ്പയർ ടു ബി എൻ ആക്ടർ first movie uh, i was uh, above okay and the reason uh, director athrake uh, spoon feed edana nammal kondu cheyichirunne nammal endathu oru 13 olam pudumogal undayirunnu ellare kondum addeham anganeyana cheyichirunnathu adu kondana endathu nammal valli koyappillanu nammal ellare abhinayichirikkunnathu pinne njan kore cinemagalil directors anga cheyidalam parayappo nammal cheyyunnathana okay അപ്പം അത് നമ്മളും അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേക്കിലൊക്കെ ഓക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും അപ്പം മിക്കവാറും എന്ന് വെച്ചാൽ ലോ ബഡ്ജറ്റ് പടങ്ങളിലൊക്കെ അഭിനയിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും അന്ന് ഫിലിമാണ് അപ്പം ഫിലിമിൻ്റെ ക്യാൻ തീരുന്നത് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണല്ലോ അപ്പം റീടേക്സ് വളരെ കുറവേ പോകുള്ളൂ അപ്പം ചില സാധനമൊക്കെ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല അതൊക്കെ പൊക്കോട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ച് നമ്മളും ഓക്കെ എന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ ഇനിയിപ്പം എന്താണ് ഡയറക്ടർ നമ്മൾ ചീത്ത് പറയുമോ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് നമ്മൾ ന്യൂ കമേഴ്സ് ആയിരുന്നല്ലോ അപ്പം അതൊക്കെ കൊണ്ട് റീടേക്സും പോകില്ല അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കുഴപ്പങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് നല്ലൊരു തോന്നൽ അപ്പം ഫസ്റ്റ് ടേക്കിൽ ഓക്കെ പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓ നമ്മൾ തകർത്തല്ലേ എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ചിന്ത അപ്പം നമ്മളാണ് ഇനി ആക്ടർ നമ്മൾ നല്ല ആക്ടറായി എന്നുള്ള ചിന്തയാണ് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഡയലോഗ് കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഈ ഡയലോഗ് കറക്റ്റായി കറക്റ്റായിട്ട് പറയുക എന്നുള്ളതാണ് അന്നത്തെ ഒരു ബെഞ്ച് മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ വിചാരം ഒരു നല്ല ആക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡയലോഗ് കറക്റ്റായിട്ട് പറയുക ഇന്നിപ്പോൾ നമ്മൾ സിനിമയിൽ ഡയലോഗ് ചിലപ്പോൾ തെറ്റിയാലും നമ്മൾ വീണ്ടും ആ ഡയലോഗ് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ അത് നാച്ചുറൽ ബിഹേവിങ്ങിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടൊക്കെ നമ്മൾ ഓഡിയൻസ് പോലും അങ്ങനെ എടുക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ തപ്പൊക്കെ ചെയ്യുമല്ലോ നമുക്ക് സംസാരിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ വാക്ക് കിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഒന്ന് പോസ് ചെയ്തിട്ട് വീണ്ടും നമ്മൾ തുടങ്ങും സോ അത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ കൂടെ അങ്ങ് അങ്ങ് കൊണ്ടുപോകും പക്ഷേ പണ്ട് അത് നടക്കില്ല അപ്പം ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ വേറെയായിരുന്നു അന്ന് എനിക്ക് എൻ്റെ എൻ്റെ ചോയ്സസ് ബാഡായിരുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു ബാഡ് ഫേസ് വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഐ യൂസ് ടു തിങ്ക് എവിടെയാണ് എനിക്ക് തെറ്റ് സംഭവിക്കുന്നതെന്നൊന്നും അറിയില്ല എക്സ്റ്റേണൽ ആയിട്ടുള്ള എലിമെന്റ്സ് ഒന്നും ഇല്ല ദ ഓൺലി തിങ് വാസ് ദാറ്റ് ചിലപ്പോൾ സിനിമ ചേഞ്ച് ആകാനുള്ള ഒരു സമയമായിരുന്നിരിക്കും അത് അന്ന് ഇന്നിപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് നായകന്മാരുണ്ട് അതായത് ഓഡിയൻസ് തിയേറ്ററിൽ പോയി ഇവരുടെയൊക്കെ സിനിമകൾ കാണും എന്ന് പറയുന്ന നമുക്ക് പത്തിൽ പരം നായകന്മാരുണ്ട് അന്ന് നാല് പേരേ ഉള്ളൂ അപ്പം ഈ നാല് പേരുടെ ഒരു ഏജ് ഗ്രൂപ്പിൽ ഞാൻ ഫിറ്റല്ല അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് കൂടെ എൻ്റെ ഹിറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്നെ വെച്ച് പടങ്ങൾ ചെയ്തേനെ ആൾക്കാർ ലീഡ് റോളിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ എനിക്ക് ചോയ്സിൻ്റെ പ്രശ്നമില്ല പക്ഷെ പിന്നെ വന്നപ്പോഴത്തേക്കും ഇവരുടെ ഫ്രണ്ടായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ എൻ്റെ ഏജ് മാച്ചല്ല ഇവരുടെ അളിയനായിട്ട് എനിക്ക് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല ഇവരുടെ അച്ഛനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ പറ്റില്ല പിന്നെ ഉള്ളതൊരു ചെറിയ അനിയനായിട്ട് അപ്പോൾ എല്ലാ സിനിമയിലും അവർക്ക് അനിയം വേണമെന്നില്ല പിന്നെ അനിയന്മാർക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവർ എന്നെ എടുക്കണമെന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ അപ്പോൾ പിന്നെ നമ്മൾ ലോ ബഡ്ജറ്റ് ചെറിയ സിനിമകളിൽ പിന്നെ ഞാൻ ചില സിനിമകളിൽ ഞാനൊരു നയൻ മൂവീസിൽ ഞാൻ ഹീറോ ആയിട്ട് അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇപ്പം മയുഖമല്ലാണ്ട് വേറെ പടങ്ങളുടെ പേര് പറഞ്ഞാൽ ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ പോലും അറിയില്ല ബിക്കോസ് അതൊന്നും വർക്ക്ഔട്ട് ആയില്ല ബോക്സ് ഓഫീസിൽ അപ്പോൾ അങ്ങനെ അവിടെ ഒരു ട്രാൻസിഷൻ അവിടെയാണ് ട്രാൻസിഷൻ വരുന്നത് ഫ്രം എ ലീഡ് റോൾ ടു എ സബ്സ്റ്റാൻഷ്യൽ ക്യാരക്ടർ റോൾ എന്ന്
പിന്നെ വൈകുന്നേരം ആറ് മണിയാകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫീസിൽ വന്നിട്ട് പിന്നെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാനുണ്ട് പിന്നെ രാത്രി നമ്മൾ ഒമ്പത് വരെ പത്ത് മണിയാകും എത്തുമ്പം എത്തിയിട്ട് പിന്നെ നേരെ ഡിന്നർ കഴിക്കുക കിടന്ന് ഉറങ്ങുക അല്ലാണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് ഒന്നിനും കൊള്ളൂല നമ്മൾ പിന്നെ നേരെ കിടന്ന് ഉറക്കുന്നു പിറ്റേ ദിവസം വീണ്ടും പിന്നെ ആകെ ഒരു റിലീഫ് ഉള്ളത് സാറ്റർഡേ ആണ് സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് മാത്രം സാറ്റർഡേ നൈറ്റ് എന്തുകൊണ്ടാണ് നല്ലതെന്ന് വെച്ചാൽ സൺഡേ വിളിച്ചിട്ട് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ചെയ്യുകയില്ല സൺഡേ ഉച്ചയാകുമ്പോഴത്തേക്കും പിന്നെ ടെൻഷൻ തുറക്കുന്നു വെച്ചാൽ ഏത് സമയവും മെസ്സേജ് വരും ബോസിൻ്റെ ടുമോറോസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ചില സമയത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാത്രമേ അയക്കുകയുള്ളൂ ടുമോറോസ് കമ്മിറ്റ്മെൻറ്റ് ഒന്നുമില്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് മാത്രം ഇത് നമ്മൾ അപ്പൊ ഞാനിങ്ങനെ ആലോചിച്ചു ചിലപ്പോൾ ദൈവമായിട്ട് എൻ്റെ എന്താണ് പെയിൻ കണ്ടിട്ട് എനിക്കൊരു വേറെ കരിയർ ഓപ്ഷൻ തന്നതാണ് സിനിമ അപ്പം അങ്ങനെ ഞാൻ കോർപ്പറേറ്റ് ക്വിറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഞാൻ സിനിമയിൽ പിന്നെ എന്താണ് ഇനി സജീവമാകാമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പക്ഷെ എങ്ങനെ സജീവമാകാനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാൻ ഈ മയുഗം ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിലീസ് ആകാൻ വേണ്ടി ഒരു ടെൻ മന്ത്സ് ഗ്യാപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഷൂട്ട് കഴിഞ്ഞതും റിലീസ് ഒന്നും തന്നെ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് കുറേ പടങ്ങൾ വന്നു അപ്പം മേ ബി അന്ന് ആൾക്കാർ വിചാരിച്ചാണ് ഡയറക്ടർ ഹരിഹരൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ഹീറോയാണ് ഈ ഡയറക്ടർ ഹരിഹരൻ കൊണ്ടുവരുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കും അപ്പം ഞാന് ഞാനാണ് ഇനി നെക്സ്റ്റ് ബിഗ് തിങ് ചിലപ്പോൾ ആലോചിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഒരുപാട് സിനിമ ഓഫേഴ്സ് വന്നു അതെല്ലാം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചോ വെച്ചാൽ എനിക്ക് ലീവ് കിട്ടുന്നില്ല അപ്പം അച്ഛനമ്മയും പറഞ്ഞു ജോലി വിടല്ലേ അതിൻ്റെ എല്ലാം എൻ്റെ കല്യാണവും കഴിഞ്ഞു അപ്പം ജോലി വിടല്ലെന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പം ആകെ മൊത്തം പ്രശ്നമായിട്ട് അങ്ങനെ ഞാൻ പിന്നെ ജോലി വിട്ടതിന് ശേഷം പിന്നെ എനിക്ക് തുടങ്ങണമെങ്കിൽ ഐ ഹാവ് ടു സ്റ്റാർട്ട് ഫ്രം സ്ക്രാച്ച് ദാറ്റ് ഈസ് വോട്ട് ഐ വോണ്ട് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഈ ഇത്രയും ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഫേസിലൂടെ ഒക്കെ കടന്നുപോയി പിന്നെ മൂവീസ് ചെയ്തു പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഒരു പോയിന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു മൂവീസേ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്ത് വളരെ എളുപ്പമായിരുന്നു തിരിച്ചു പോവാൻ പ്രോബ്ലി യു കുഡ് ഹവ് ഗോൺ ബാക്ക് ആൻഡ് യു വുഡ് ഹവ് ബീൻ എ മോർ എഫക്റ്റീവ് സെയിൽസ് മാനേജർ ഇപ്പം അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഫേസ് ആവുന്ന അതിൻ്റെതായ ഒരു പേർക്സ് ഉണ്ട് ഇല്ല നാല് വർഷം അഞ്ചു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ തിരിച്ചു പോയിരുന്നെങ്കിൽ എൻ്റെ ജൂനിയർ തരുന്നവർക്ക് എൻ്റെ കാലം വെള്ളത്തിയാണ് ഒരു ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഒരു വൺ ആൻഡ് ഹാഫ് ടു ടു ഇയേഴ്സ് ആണ് ഞാൻ സിനിമകൾ ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടിരുന്നത് സിനിമകൾ വരാത്തോണ്ടല്ല ഐ ടുക്ക് എ ബ്രേക്ക് നല്ല സിനിമകൾ വന്നില്ല അല്ലെങ്കിൽ നല്ല കഥാപാത്രങ്ങൾ വന്നില്ല അങ്ങനെ ഉണ്ടായ അങ്ങനെ എടുത്തൊരു ബ്രേക്കാണ് ആ സമയത്ത് ഞാൻ രണ്ട് സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി എം എച്ച് ആണ് പക്ഷേ ഐ റോട്ട് എനിക്ക് സിനിമയായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പം ഭാഗ്യത്തിന് ആ സമയത്ത് ഈ രണ്ട് വർഷത്തിൽ മലയാള സിനിമകളൊന്നും ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് ഒരു തമിഴ് സിനിമ കിട്ടി പരുത്തിവീരൻ്റെ ഡയറക്ടർ ആമിർ സറിൻ്റെ ഒരു സിനിമ കിട്ടി ജയം രവി വാസ് ദ ഹീറോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഷൂട്ടിംഗ് ദൈവാനുഗ്രഹിച്ചൊരു ഒന്നര വർഷം ഇങ്ങനെ എല്ലാ മാസവും കുറച്ച് ഷൂട്ട് ചെയ്യും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തമിഴ് സിനിമ അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് പിന്നെ കണ്ടിന്യൂറ്റി പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ചില വേറെ സിനിമകളൊന്നും എനിക്ക് ഇല്ലാത്ത കാരണം ഞാൻ എപ്പോൾ വിളിച്ചാൽ റെഡിയാണ് എന്നെ തലേ ദിവസമൊക്കെ അവിടുത്തെ മാനേജർ വിളിച്ചിട്ട് പറയും സർ നാളേക്ക് ഷൂട്ടിംഗ് ഇറക്ക് ഡേറ്റ്സ് എപ്പടി റെഡി ഈവനിങ് ഫ്ലൈറ്റ് ടിക്കറ്റ് പോടുക്കെന്ന് പറയും അങ്ങനെ വരാം വൈകുന്നേരം കയറി പോകും അപ്പോൾ പോകുമ്പോൾ പോകുമ്പോൾ കുറച്ച് കാശ് കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് അത് ഈ ശമ്പ നമ്മളെ മാസം മാസം ശമ്പളം പോലെയായിരുന്നു ഒരു അഞ്ച് ദിവസം ആറ് ദിവസമൊക്കെ എല്ലാ മാസവും ഷൂട്ട് കാണും പോകുമ്പോൾ തിരിച്ചു വരുമ്പോഴത്തേക്കും മുപ്പതിനായിരം രൂപ നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ ഇങ്ങനെ തരുമായിരുന്നു അപ്പം അന്ന് അങ്ങനെയാണ് സർവൈവ് ചെയ്തത് ഓഫ്കോഴ്സ് മൈ വൈഫ് ഹൗസ് വോക്കിംഗ് മൈ മൈ ഇൻ ലോസ് ഓൾസോ എൻ്റെ എൻ്റെ ബ്രദർ ഇൻ ലോസും പിന്നെ എൻ്റെ പേരൻസ് ഇൻ ലോസും എല്ലാവരും ഭയങ്കര സപ്പോർട്ട് ആയിരുന്നു എൻ്റെ ഫാദർ ഇൻ ലോ പറഞ്ഞത് ഐ ടോൾ യു ദാറ്റ് ഡാഡി ഇങ്ങനെ സിനിമകളൊന്നും അങ്ങനെ വർക്കൗട്ട് ആകുന്നില്ല അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ തന്നെ സ്റ്റിക്ക് ചെയ്തോട്ടെ ഡാഡി ഞാൻ വളരെ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് സംസാരിക്കുകയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒക്ക
ഓക്കെ പിന്നെ എന്താണ് അവൻ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അല്ല സിനിമ തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് അച്ഛന് വലുതായിട്ടുണ്ട് അപ്പം അതായിരുന്നു അച്ഛൻ്റെ ഒരു ഇത് അത് അച്ഛനെ കുറ്റം പറയാൻ പറ്റില്ല നാച്ചുറലി ആകെയുള്ളൊരു മകൻ എന്താണ് ജോലിയൊന്നും ചെയ്യില്ല എന്നുള്ളൊരു അവസ്ഥയിലാകുമ്പോഴത്തേക്കും അവർക്കും അത് പ്രശ്നമായിരുന്നു പക്ഷേ അനുവിൻ്റെ ഫാദർ ഇങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര എനിക്ക് പ്രചോദനമാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ ഒക്കെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ചേർത്തലേ പോകുമ്പോഴത്തേക്കും അച്ഛൻ പറയും എന്തായി നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നീ എയർടെല് വീണ്ടും അപ്ലൈ ചെയ്യുക എങ്ങനെ പറയും ഞാൻ അച്ഛൻ ഒരു മൂന്ന് മാസം കൂടെ സമയം എന്താ മൂന്ന് മാസത്തിൽ എന്ത് സംഭവിക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ എന്തെങ്കിലും സംഭവിക്കായിരിക്കും അപ്പോൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ നീട്ടി 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 ഞാൻ ട്രിവാൻഡ്രൻ ലോഡ്ജ് വരെ എത്തിച്ചു ഈ സ്റ്റാർ സിസ്റ്റമിൻ്റെ ഒരു വ്യക്തമായിട്ട് സൈജിന് തോന്നാറുണ്ടോ സാർ ഇപ്പോൾ കാരണം ഒരു ഈ ഫേസ് ചേഞ്ചിന് കാരണം ഉണ്ടായതും ഒരു ഒരു സ്റ്റാർ സെൻട്രിക് സിസ്റ്റമാണ് സൈജു ഒരു പക്ഷേ വന്ന ടൈമിൽ ഇൻഡസ്ട്രിയിലെ സ്റ്റാർസ് ഇത്രയും ഡോമിനേറ്റ് ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ പ്രോബ്ലി യു വുഡ് ഹാവ് ബീൻ ഓൾസോ സോ കോൾ അമങ് ദ സ്റ്റാർസ് ഇല്ല സി എൻ്റെ പടങ്ങൾ ഓടാത്തത് സ്റ്റാർസ് എല്ലാം ഉണ്ടല്ലോ അത് എൻ്റെ സ്റ്റാർസിൻ്റെ പ്രശ്നമാണ് What is your earliest memory of happiness? Earliest? Mm. Pure happiness, bliss. What is that? I'll have to think about that. I think it's one of the... When I was three years old, I was three years old. I was three years old. Most of the things. I was three years old. 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 അപ്പോൾ ഈ അച്ഛൻ ഈ ദിവസം എത്തും എന്നുള്ളൊരു ഇതുണ്ട് ട്രെയിൻ ഈ സമയത്ത് എറണാകുളത്ത് വരും അവരുടെ അച്ഛൻ ബസ് കയറി അച്ഛൻ ചേർത്തലേ വരും അപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആയിരുന്നു എനിക്കിപ്പോഴും ഓർമ്മയുണ്ട് ഒരു ഞങ്ങളുടെ വീടിൻ്റെ മുമ്പിൽ ഒരു തോടുണ്ടായിരുന്നു തോടിൻ്റെ അവിടെ ഒരു ചാഞ്ഞ തെങ്ങുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ റൂട്ട്സൊക്കെ ഇങ്ങനെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മേളിൽ കയറി അച്ഛൻ ചിലപ്പോൾ ആറ് മണി ഏഴ് മണിക്കായിരിക്കും വരുന്നത് ഞാനൊരു ഉച്ച കഴിയുമ്പോൾ തൊട്ട് ഞാൻ അവിടെ പോയി നിൽപ്പാണ് ഇങ്ങനെ നോക്കിക്കൊണ്ട് ഓരോ ബസ് വരുമ്പോഴത്തേ അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് അച്ഛൻ വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ അച്ഛനെ കാണുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടല്ലോ പക്ഷേ അച്ഛൻ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും ഞാൻ അച്ഛനോട് കൂടുതൽ അടുക്കുന്നില്ല വെച്ചാൽ എനിക്ക് അച്ഛന് വലിയ പരിചയമില്ല അച്ഛൻ ഈ ആ രണ്ടാഴ്ചത്തേക്കല്ലേ വരുന്നത് പക്ഷേ ആ ഒരു ഹാപ്പിനെസ് ഇപ്പം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് എനിക്ക് അതാണ് റീകളക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് ഭയങ്കര ഹാപ്പിനെസ് ആണ് നമ്മുടെ സ്വന്തക്കാരനാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഒരു സാധനം ഉണ്ടല്ലോ അതായിരുന്നു ഹാപ്പിനെസ് What is the philosophy about happiness? Happiness is a thought in an interpretation. You are asking me, I don't know how to answer the answer, but I don't know how to answer the civil service. I don't know. I don't know. I will have to think a lot to answer these questions. But yet there would be something that you believe happiness is. In the past, I have a wife and I have a wife and I have a wife. എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള ഭക്ഷണമാണ് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പി ആയിരുന്നു അതും ഞങ്ങൾക്ക് മോൻ്റെ സ്കൂളിൽ പോകണമായിരുന്നു അപ്പം രാവിലെ ഏഴ് മണിക്കാണ് എനിക്ക് രാവിലെ ഉണ്ടായി തന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ഭയങ്കര ഹാപ്പി കാര്യം കിട്ട് ഭയങ്കര ഹാപ്പിയായി എന്ന് ഞാൻ പോണ സമയത്ത് രാവിലെ വലിയ ബ്ലോക്ക് ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു വെച്ചാൽ ഏഴരയ്ക്ക് ഞങ്ങൾ പോയത് അപ്പം ഞാൻ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് വൈറ്റിലെ പോലത്തെ ഇപ്പം ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഇന്ത്യയിൽ ബ്ലോക്ക് ഉള്ള ഒരു സ്ഥലം വൈറ്റിലായിരിക്കും വൈറ്റിലിൽ പോലും ബ്ലോക്ക് കിട്ടിയില്ല so i was very happy i am making an effort or consciously making an effort to uh, think that i am happy acharya jalpa a happiness mathra indhe alpa kaanullu enikku but i am happy talking to you also so this is also making me happy <laughs> biggest achievement so far what do you think etum etum sandosham nalke or achievement enna nilake endengil munningil adu endana seju njan ende achanum amme oru engineer inde achanum amme aaki njan korche samayam edathengilum enikku ippol orme undu njan എൻ്റെ പേപ്പറിൽ എൻ്റെ റോൾ നമ്പർ വന്നപ്പം ഫൈനൽ ഇയറിൻ്റെ അപ്പം നാല് വർഷത്തെ കോഴ്സ് ചെയ്യാൻ അഞ്ചര വർഷം കൊണ്ട് പാസ്സായി സോ അച്ഛൻ വളരെ അപൂർവമായിട്ട് എന്നെ ഹഗ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അന്ന് അച്ഛൻ ഒരു ഹഗ് ചെയ്തു മറ്റേ അതെ ധൃതരാഷ്ട്ര ഭീകരെ ഹഗ് ചെയ്ത പോലെ ഞാൻ പൊടിഞ്ഞു പോയില്ലതേ ഉള്ളൂ അത്ര ഭീകര ഹഗ് ആയിരുന്നു അമ്മ സന്തോഷത്തിൻ്റെ അതെ സന്തോഷത്തിൻ്റെ കണ്ണുതീർ അമ്മയുടെ കണ്ണിൽ നിന്ന് വന്നു സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ദാറ്റ് വാസ് ദ ബിഗസ്റ്റ് അച്ചീവ്മെൻറ്റ് പിന്നെ ഒരുപാട് അച്ഛനമ്മ ഒന്നും കഷ്ടപ്പെടുത്താണ്ട് ഒരുപാട്
സ്വന്തം ഓഫീസിൽ ജോലി ചെയ്യുന്ന പെൺകുട്ടിയെ വളച്ചെടുത്തു കല്യാണം കഴിച്ചു യുവർ ഡ്രീം ഹെഡ് ഡ്രീം ഹെഡ് മേ ബി ടു പ്രൊഡ്യൂസ് എ മൂവി ഇസ് മൈ വൺ ഓഫ് മൈ ഡ്രീം കരിയർ വൈസ് ആൻഡ് കുറച്ച് കാശ് ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ ഇപ്പം എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കാശേ ഉള്ളൂ എനിക്ക് ജീവിക്കാനുള്ള കുറച്ച് എക്സ്ട്രാ കാശൊക്കെ ഉണ്ടാവുകയാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് അപ്പം എന്ത് നല്ല കാര്യമെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണമെന്നുണ്ട് എന്ത് നല്ല കാര്യമാണെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ടു ഡു സംതിങ് വിച്ച് ഗിവ്സ് മീ ഹാപ്പിനെസ് എല്ലാ സ്വപ്നങ്ങളും വെദർ ഇറ്റ്സ് റിക്കാർഡിംഗ് പ്രൊഡ്യൂസിങ് പ്രൊഡ്യൂസർ ഓർ ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും എല്ലാത്തിനും ഒരു വഴി ഉണ്ടാവട്ടെ താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു ഫോർ ദ ഷോ ലവ്ലി ടോക്ക് താങ്ക് യു താങ്ക് യു സേം യു